Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhras Biology. As all of you know, I prepare videos for medical laboratory technician students. So today in this video lecture, we are going to study about an important topic, rather common topic that is the dengue fever. So dengue fever which is caused by a virus known as dengue virus and uske jo types kitne hai, uske stereotypes kitne hai, uska symptom kya hota hai, its ka mechanism kya hota hai, ye sab ke baare mein as in this video lecture, we are going to study that. But for that, if you are new to my channel, then subscribe to my channel and don't forget to hit that like button. So dengue fever jo hota hai, Dengue fever is also known as break bone fever. ठीक है ब्रेक बोन फीवर इसको क्यों कहा जाता है इसको हम लोग सिम्टम्स के टाइम पे बढ़ेंगे सो डेंगी फीवर इज एन इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस कॉल्ड डेंगी वायरस एंड इट हैज फोर सेरोटाइप्स कितने सेरोटाइप्स होते हैं फोर टाइप्स सेरोटाइप्स उसके नाम क्या क्या होते हैं फर्स्ट वन इज अ डेन वन नेक्स्ट वन इज अ डेन टू सेकंड वन इज अ डेन थ्री एंड फोर्थ वन इज अ डेन फोर एंड इट इज मोस्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस क्योंकि जब मैं थर्ड सेमेस्टर पे थी मेरे भी वायरोलॉजी जब था मुझे भी वायरा क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेरोटाइप्स आर देयर इन द डेंगी वायरस राइट सो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये याद रखना है राइट right? सेरोटाइप के बाद हम लोग देखेंगे हु इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ दिस डेंगी वायरस कौन करता है इसको क्या अगर हम लोग उसको मतलब निकाल देंगे आइसोलेट कर देंगे क्या हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सुन नो वट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ दिस डेंगी वायरस राइट सो हियर द वेक्टर इज द मॉस्क्यूटो कौन होता है मॉस्क्यूटो राइट सो नेम ऑफ दैट मॉस्क्यूटो इज एडिस इजिप्टी ये मॉस्क्यूटो क्या करते हैं इसका जो मेकेनिज्म हम लोग अभी देखेंगे इन दिस मेकेनिज्म विल स्टडी दैट हाउ इट इन्फेक्ट द हेल्दी पर्सन राइट सो लेट स्टार्ट अबाउट दिस मेकेनिज्म सो फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया कि इट इज अ इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज caused by a dengue virus it has four serotypes den 1 den 2 den 3 and den 4 and uske baad it is a day time feeder day time feeder ka matlab kya hota hai uska jo time in which time it bites the human in the day time right so which is the most important thing raat ko jab aap log pura sote hue rehta ho ye dengue virus aap logon ko cut nahi karta ya fir wahan pe infection aap logon ko nahi hota hai but in the day time primarily most importantly day time pe it bites the human right uske baad we will see about the mechanism how this mosquito bites this healthy individual and how it get infected right so in this mechanism section we'll see that a infected mosquito bites a healthy individual right so mosquito saliva including the virus enters into the body of the human body right next kya karta hai it binds and enters to wbc and reproduce there dekh rahe ho kitne chalak hote hain ye it enters into the wbc which is the protective mechanism of our body white blood corpuscles which is the armed forces of our body jo hum logon ko matlab bahar ke pathogens se hum logon ko bachate hain inka pehla target wo hote hain to ye kya karte hain na inke sath wbc ke sath ja ke mil jate hain they enter there in the cells of the wbc and after that it reproduce and increases its number right so iska number increase karne ke baad kya hota hai na severe infection ho jata hai human body mein right तो ह्यूमन बॉडी में सीवियर इन्फेक्शन होने के बाद ये जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं इट अफेक्ट्स दैट फर्स्ट वन इज द बोन मैरो नेक्स्ट इज द लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आर बॉडी तो इसका जो रहता है ना टारगेट रहता है एकदम पूरा क्लियर कि हम लोगों को बस वो वाला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको अफेक्ट करना है तो वेन इट अफेक्ट दिस बोन मैरो द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आर बॉडी विच प्रोड्यूस प्लेटलेट्स अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है एंड आप लोगों का बोन मैरो अफेक्ट हो जाता है इसका मतलब क्या होगा ना प्लेटलेट आप लोगों का जो प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा इट विल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट विल डिक्रीज एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन प्लेटलेट क्या करते हैं हमारे बॉडी में इट हेल्प्स टू क्लॉट हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग होता है अगर आप लोगों का कहीं पे भी ऊन हो जाता है तो वो कैसे जल्दी ही क्लॉट हो जाता है इट इज बिकॉज ऑफ दैट प्लेटलेट ओनली तो अगर प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा इसका मतलब क्लॉटिंग भी कम हो जाएगा अगर क्लॉटिंग कम हो जाएगा इसका मतलब ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगा तो इसका जो रिजल्ट होगा आप लोगों का सिम्टम में दिखाई देगा अब हम बात करेंगे इन द सिम्टम सेक्शन दे आर ओनली वट विल हैपन ब्लीडिंग विल ऑकर राइट सो इट इज द मोस्ट डेंजरस वायरस गाइज राइट जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो कोविड में कोविड जो वायरस था कोरोना वायरस से होता है इट इट इज अफेक्टिंग एवरी राइट बट इन केस ऑफ डेंगी इज ऑल्सो ए वेरी मच इंपॉर्टेंट वायरस राइट सो इसका मेकेनिज्म ऐसा होता है जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है डिस्फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बोन मेरा एंड विच कॉजेस रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड इंक्रीज इन ब्लीडिंग ये पूरा आप लोगों का हकदार कौन बना है यहाँ पे दैट मॉस्क्यूटो दैट इज द एडिस इजिप्टी राइट नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस अबाउट इट सिम्टम्स इसका सिम्टम क्या क्या होते हैं ताकि आप लोग एक डॉक्टर के पास जाओ टेस्ट करने के लिए राइट सो फॉर एट द मेन सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है सो इट इज द टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड अनसेट ऑफ 
सिम्टम्स मतलब आप लोगों के बॉडी के अंदर में वायरस चला गया है बट आप लोगों का सिम्टम नहीं आया है दैट पीरियड दैट टाइम इज द इनक्यूबेशन पीरियड एंड इट इज बिटवीन थ्री टू फोर्टीन डेज बट मोस्ट ऑफ एन इट मे बी फोर टू सेवन डेज राइट सो वट आर द सिम्टम्स सिम्टम्स इंक्लूड फीवर एज वेल एज हेड एक स्पेशली लोकेटेड बिहाइंड यूर आईज आंखों के पीछे अगर आप लोगों का हेड एक हो रहा है दैट इज द सेकेंड सिम्टम एंड नेक्स्ट इज नोजिया वोमिटिंग मसल एंड जॉइंट पेन होता है आप लोगों का फिर आप लोगों का रैस दिखाई देता है फॉर एग्जाम्पल एज दैट सिमिलर टू दैट ऑफ द मिजल्स मिजल के टाइप के रैसेस भी देखने लगते हैं इफ यू हैव दिस डेंगी फीवर राइट सो उसके बाद हम लोग देखेंगे द लेबोरेटरी डायग्नोसिस एज ए लेबोरेटरी टेक्नीशियन यू शुड नो वट आर द टेस्ट यू शुड डू फॉर दिस डेंगी वायरस कब एंटीजन टेस्ट करना है कब एंटीबॉडी टेस्ट करना है कब वायरस आइसोलेशन करना है या फिर इसका आरटीपीसीआर करना है तो जी हाँ जैसे कि कोविड 19 आप लोगों का होता है उसके लिए भी आरटीपीसीआर होता है उसके लिए भी आप लोगों का एंटीजन होता है इसी तरह डेंगी वायरस के लिए भी आप लोगों का एंटीजन एंटीबॉडी वायरस आइसोलेशन एज वेल एज आर होता है वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस लेबोरेटरी डायग्नोसिस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट तो लेबोरेटरी डायग्नेशन में देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर कितने दिन तक हुआ है ठीक है उसी हिसाब से हम लोग टेस्ट करेंगे क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ भी पैथोसिन एंट्री करते हैं तो एंटीजन एंट्री करते हैं तो उसके बाद हमारे बॉडी में क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट एंटीजन राइट उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में अभी तक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ नहीं है राइट सो दैट एंटीजन क्या होता है ना पहले हम लोग उसको टेस्ट करेंगे सो दैट इज द एन एस वन एंटीजन सो डोंट फॉरगेट दैट नॉन सेरोटाइप एंटीजन इज द एन एस वन एंटीजन विच इज डिटेक्टेड इन द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ फीवर इन केस ऑफ डेंगी वायरस राइट सो ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया एन एस वन एंटीजन टेस्ट करना है उसके बाद अगर आप लोगों का फोर टू फाइव डेज तक आप लोगों का फीवर हो चुका है ऑलरेडी वहां पर आप लोग क्या करोगे एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो हो गया होगा तो वहां पर आप लोग क्या करोगे ना आई जी एम एंटीबॉडी उसको टेस्ट करोगे सो दैट आई जी एम एंटीबॉडी अगर आप लोगों का पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स यू आर ए डेंगी पॉजिटिव राइट तो आई जी एम एंटीबॉडी हम लोग देखते हैं आफ्टर फाइव डेज राइट एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन फॉर थ्री मंथ्स राइट आप लोग अगर पांच दिन के बाद से तीन महीने तक करोगे इट विल बिकम पॉजिटिव फॉर आई जी एम राइट तो ये हो गया आप लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट इसको आप लोग आई सी टी यानी इम्यूनोक्रोमाटोग्राफिक मेथड से भी रैपिड टेस्ट कर सकते हो राइट नेक्स्ट आ गया आप लोगों का वायरस आइसोलेशन आप लोग कर सकते हो या फिर आप लोग आर टी पी सी आर जो कि आर एन ए इसका जो आर एन ए वायरस है ये आर एन ए प्रोप को डिटेक्ट करने के लिए वी कैन गो फॉर आर टी पी सी आर आर टी पी सी आर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरे चेन रिएक्शन गाइज ये आप लोगों का पूरा हो गया अबाउट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन डिजीज नाउ ए डे दैट इज द डेंगी फीवर ठीक है तो इसका कॉजिटिव एजेंट कौन है इसका सिम्टम क्या है इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस एज वेल एस इट्स मेकेनिज्म ये सब कुछ आप लोगों को पता चल गया है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ठीक है फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए थैंक यू अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन आप लोग या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो माय इंस्टाग्राम आईडीज़ डी इन द डिस्क्रिप्शन